Нет, это неправда. Это не может быть правдой. Ты веришь в это? Ты веришь в то, что твои друзья действительно поступили так с тобой? Хочешь узнать, что они на самом деле сделали? Я могу показать тебе, но ты должен сделать выбор сам. О, конфетки. Проект Rock and Gary. Там ты найдешь все ответы. Ты чего играть бросил? У нас послезавтра концерт. Да, сэр. Я что, просил играть долбанные четверки? Я сказал, у нас послезавтра концерт. А ты вместо ответа начал долбить, как дикая обезьяна. Покажи рудименты. Да, сэр. Дабл тайм свинг. Нет, нет, дабл тайм. Быстрее. Еще быстрее. Быстрее. Это не совсем то. Не в моем темпе. Попробуй еще раз. Быстрее, 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 да, хоп, я спа, так что я расхил. Arturix Studios и Vidner Pictures представляют художественный фильм Rock and Garrick. Люди не сказать, чтобы очень часто нас спрашивают, кто такой Гарри? И объясняют, что дело не в раннем браке, дизайне интерфейсов или опрометчивых топов. О нет. Речь про нечто большее, друг мой. Всем нравится продуманная жизнь. Кому-то ближе тамбурин, кому-то беспроводные наушники. Одним – квартира видным, другим – мари-мари, третьим – ананасом. Но Гарик – он не такой. Почему? Потому что нашему Гарику нужно сразу все. Меня зовут Арчи. Раньше звали Арчи Бай. Я играю в группе с Гариком. А Гарик – это крестный отец московского андеграунда. Правда, андеграунд об этом еще не догадывается. Если кому-то в городе нужно записать трек, появляется Гарик. Главный колдун Москвы по части хайпа и годноты. Хайповый трек. Как нам записать хайповый трек? Есть один парень. Зовут Гарик. Вам Гарику запишет все, что угодно. Кажется, чувака зовут Игорь или Гарик, я точно не помню. Вот кто знает толк в хайпе, так это мой кореш Гарик. Музыкальный трек, не знаю, чувак. 
Вроде Гарик лучший в этой теме. И Гарик действительно лучший. Но есть одна проблема. Его вот уже несколько часов не может найти жена. Арч, привет. Не знаешь, где Гарик? Да, тусуется, наверное, как обычно, на барабанных курсах. Но я беспокоюсь, он телефон не берет и список покупок не прочитал. Думаешь, он опять взялся за старое и пытается организовать акцию «Спасибо»? Надеюсь, что нет. Он несколько лет уже в завязке. Так, Софа, не переживай, я сейчас свяжусь с Димой, и мы его найдем. Дуки жив? Он не мертвее нашей музыки. Этот глициновый наркоман пережил больше распадов группы, чем я. Что странно. Видишь ту связку барабанных палочек на крышке пианино? Все, что тебе нужно знать о жизни в этих деревянных пилястрах. Заметь, что одна сторона твоей личности соблазнилась иллюзорным величием, дубовой палочкой с пластиковым наконечником, привлекательный намек на гламур и богатство. Другую часть твоей личности привлекли щетки и руты. Каждая щетинка, каждый прутик на самом деле шепчет, что хочет подсадить тебя на джаз. И это правда. О, этот соблазнительный зов смерти. Как можно противиться ее сладкому шепоту? Вот почему мы с тобой и любим гитары. И вот почему я не могу не отдать Гарика на барабанные курсы. А теперь, пожалуйста, передай мне пивасик. Дим, у нас попал Гарик. Поконим. Как часто вам приходилось слышать на репетиции? Чувак, сыграй барабаны поинтереснее. Или ловить на себе недовольный взгляд из зала после пятой песни, сыгранной огненными четверками. Представляем решение. Курсы игры на барабанах «Гей Крэш». Курс игры на барабанах «Гей Крэш» — это верный способ поднять свои навыки игры на барабанах, поднять настроение остальному коллективу и стать настоящим рок-н-ролльщиком. Закажите курсы «Гей Крэш» уже сегодня и получите их. Курсы игры на барабанах и крэш. Мы тебя ими задолбаем. Арш, какие новости? Я купил себе пивка, нашел Диму и только что прочитал объявление отличных курсов по игре на барабанах. А что с Гариком? Я тут вспомнила, что он в последнее время был как будто не в себе. Он просил сухой лед, хотел выучить фотошоп. Целые выходные говорил, что собирал кухню. Тёма. Когда-то Гарик брал у него сухой лед. Да, он когда-то брал у меня сухой лед, но я давно его не видел. На завтра концерт. Чувак, с его образом жизни дожить даже до 25 это уже большая редкость. Последние видео в его инстаграме. Я думал, он красавчик, Гарик. А он пил медовый джек чистым? По статистике медовый джек чаще всего пьют геи. Я пью с колой. Я тоже. Я вообще пью пиво. Обычно в этот день он зависал на даче у Долевича, но я слышал, что сегодня что-то намечается в луче. Ну как? Я хорошо? Все, я делал кудряшку. 
Да. Я слышала, в Москве сейчас идет подъем всей этой музыкальной инди-сцены. Мне кажется, это начало чего-то большого. Как называется? The Who Cars? И что их барабанщик? Гарик? Да, есть у меня такой брат. 